。那我们今天要来玩一款双人合作的内幸存者，名字叫做隐喻双生。当然，如果你跟我一样没有朋友的话，你也是可以带一个 AI 小伙伴的。那目前呢是有两个职业，还是我没有解锁啊？一个近战的，一个远程的。然后右边呢可以选择你的小伙伴，它是会自动攻击的。下面呢有非常多的流派，不过呢我这边只解锁了一个精神的。它每一种流派呢，你的技能都不一样哦，初始技能呢也会不同。我们都选这个精神好了，然后技能数呢也挺多的。不过这边技能点比较少了，点了一个技能范围增大啊。然后呢，这个好像是燃烧属性的，不过不重要了。等一下看能不能拿到燃烧属性了。技能范围把它点大起来，我觉得挺好的吧，像这种割草类型的游戏。好，那我这里呢选择一个远程的，然后 AI 小伙伴的话就选一个近战好了。我自己控制的就这个远程的，那我们踏上征途吧。哦，进来了！哇，森林马上就被那个掉了，腐蚀掉了。然后在游戏设置里面，我们是可以，就是及时升级，一升级呢就会跳出那个选择技能的界面啊、哦。当然，我们也是可以手动控制的，这样子会更加顺滑一点。我们的初始技能呢是发射一个追魂剑，会追踪敌人并且无限穿透啊。不过它是有存在时间的。然后呢，小伙伴呢就是挥砍会留下一只幽灵，并且会模仿它的动作，还不错，都是精神类型的。它这里面技能呢，除了属性之外呢，它还分为什么近战啊啊。范围啊，还有自身啊，总之有非常多的属性啊，可能会有一些羁绊吧。我刚开始玩不是很了解，那我们都选这种精神类型好了。杀死敌人呢，百分之三十的几率唤醒敌人体内的恶灵，哎，为黑暗而战，持续七秒钟。哦，这个可以哦，我们两个都来这个哦。精神小伙暗黑召唤师哦，这可以。好，那我们这边呢要选择一下关卡，尤其是爬塔的模式，有困难一点，这边的奖励也会更高一点哦。那我们就选择困难一点哦。它实际上就是这个啊，可以看到这边有风吹过来啊、哦，会阻碍我们的行动的。然后呢，会把我们往右边吹哦。好，第一个关卡可以看到，我们这个箭呢是会射过去的、哦。它的技能真的会在脚下留下一个那个东西。好，前面关卡呢还是非常简单的、哦，我们再去困难的、哦。我觉得前期都困难应该没关系的，问题不大、哦，奖励多一点，我们后期好混一点、哦。后面呢是挺难的。另外呢，我们生命值下方的这个绿色的条啊，就冲刺条啊，这边上面回满之后呢，就会多一个。选择三件二阶圣物，它这边呢实际上是三选一啦，左边简单一点，只有一阶的，我们就去右边好了。另外呢，我们 AI 小伙伴，我们是可以控制它的、哦，可以看到右下角这里呢，我们按 Q 键呢是可以让它原地待命的、哦，解除 Q 呢，它就会就是跟在我们身边了。一呢就是跟随玩家，它默认好像就是跟随我们。然后二键呢，就是让他追随比较近的敌人。哎呦，后面怎么怪躲起来了？好家伙！呃，搞定搞定搞定，还掉了点血，没事啊。然后还有一个模式，就是让他追随比较远的那个敌人去追杀他。他有一些技能呢，是追随到伙伴身边来的，所以让伙伴呢去追随最远的敌人呢是比较好的。如果你有那个敌人的话，这样子距离就很长哦。然后来看一下这三个是什么东西哦。精神技能百分之十击中敌人，产生一个邪恶化身啊，三秒内不会移动，随即迅速的向自身移动。对路径上的敌人造成180点伤害，这可以，百分之十，那也不错啊。我们全都是精神技能哦。标签为伙伴的技能有百分之三的几率施加一层强力效果，而且它这边呢会显示你有几个这样子的标签技能啊、哦。就这些圣物呢会给相同的标签有加成的哦。我这边都显示只有一个哦。然后这个呢，这个就四个了，非常适合我们精神类的，因为我们技能都是精神类的，可以哦，来一个。好，那这边的话，我们就选择普通战斗好了。五件九件我都没有钱，我就三十七块钱买什么？还挑什么呢？也估计买不了了。这一关打完可能就个四五十块钱吧，一关不知道能打多少钱哦。走，我们让这个近战的离我们近一点吧，保护我们。OK， 让他追寻最近的怪物去打。他有这个影子分身的，轻怪效率呢会高一点。嗯，目前轻怪效率还不错的啊，可以。而且这个剑士啊，会自动追踪敌人，我觉得挺好的。我就很喜欢这种自动追踪的。来看一下商店先吧。哦，四十八块钱哎，七十多，后面都买不起。这零块钱，减少最大生命值，金币翻倍啊！这个没必要吧？复活是从另外一名玩家身上转移生命值，这个也没有必要买嘛。不是让我多复活一次啊？哦，另外就是啊，我们这个 AI 伙伴啊，他是那个的、哦。他是无敌状态的，走去打点金币哦。就是他虽然说是无敌状态啊，但实际上怪呢都是追着我们打的。哦，碰到高手了，我一生击败前敌无数，而你们远不是我的对手。臭小子，给你们看一下他的模样，<笑>呆呆的，还搞得那么强。来吧，让我看看你的能耐哦，砍他去哦。而且他还有小怪帮助他。哎呦，好家伙，一番剑气呢，有点东西哦。走，哎呀，我现在移动速度怎么这么慢啊？等一下，得加点移动速度，感觉跑不太动了。完了完了完了，救命啊！兄弟，你回来，兄弟，你跟着我身边好了
不要到处跑了。哇，他还有燃烧伤害啊，还是流血伤害啊？哎呀，我快没血了，就剩、是、半条血了。这这这这这这这，救命啊！兄弟，快砍他，我就完全靠你了。他身边追着一大群什么呢？哦，就是那个、那个、那个召唤出来的东西。哇，这有点难搞哎，我嗝屁了。没事没事啊，只要有一个角色活下来呢，剩下一个就能活。我们现在呢要控制这个了。哎，他没了，刚好我死的时候他也死了，是吧？就是如果我们死了，我们要控制第二个角色啊。如果第二个角色也死了，你就没了。哇，升了好多级啊，三级啊，我们赶紧升级一下啊。追魂剑的伤害增加一下，能增加追魂剑的速度吗？发射一个无限穿透的投掷物，抵达伙伴身上的时候呢就会消失哦。所以这个呢，我们就可以让他离得远一点啊。还可以升级哦，哎，我们也发射一个穿透到他身上去，恶灵附体伤害增加，可以，还可以升级吗？哇 ，nice， 这个伤害增加啊，都点这个，所以我们让他攻击模式呢，就离我们最远就好了啊，走，再来个高难度挑战啊，他离我最远，我们两个就穿来穿去哦，试一下这个技能，哎，完犊子了，他这些关卡呢会有这种东西的，就是有一些负面效果了，有穿透过来吗？也看不清哦，后面技能开始多起来的，就是这种啊，这种啊。小蝌蚪一样的，应该是哦。我们两个尽量离远一点啊、哦。他穿我，我穿他。来，哎呀，救命啊！这个史莱姆好难打啊，他生命值感觉挺厚的。哟，哎呀哎呀，我没有冲刺了，我被关起来了。<笑>我等一下得去点点移动速度了，我发觉跑太慢了。OK， 搞定搞定啊。一个标签的我们就不看了，看有没有好几个。这三个标签的，这个是提升伤害啊，好像不是持续伤害。啊。这个呢，流血我零个标签，那就算了。那就来个三个标签吧，看标签了，标签多，他给他提供的那个争议就越大。灵魂锁链继续升级啊、哦，这升到三级了。恶灵附体伤害再增加一点啊，去三殿看看。哇，一百多才可以回百分之二十的血啊，你也太坑了吧！增加并回复最大生命值啊，这个一百六还划算一点，不过才百分之十。每进入一片区域，回复我三百多没钱啊，那花个一百六吧。看来钱还是挺重要的，那再去搞点钱啊，先升级啊。追魂剑转弯半径变更小，这也可以啊。反正都把他们等级升高起来会更厉害一点啊。走，搞钱去。哎，又有这个祭坛了，流血的六个标签有流血的。我精神的有百分之五十的几率对流血且恐惧的敌人需要有流血才行啊，我没有流血的东西啊。近身的敌人增加伤害也没有。这个呢，投掷物标签，标签为投掷物的技能会自动多释放一次。哎，这个好啊，这个好啊，我先升级一下啊。我自身这个是投掷物啊，然后呢，那个小蝌蚪我们两个、呃、连来连去的那个、啊、也是投掷物、啊，就飞到伙伴身上无限穿透的这个东西啊，那不错啊。那我是不是得多点点投掷物呢？不过这些属性不好，尽量点就是。一种属性的，精神属性的，这个来一个。不过我快没血了，来一个整。哦，打 boss 了，打 boss， 了左边右边都一样啊。走，不过我这个，哎呀，等一下看能不能搞点吸血的。哦，有点，哦有有点东西哎。哎呀，快跑啊！<笑>救命啊！这史莱姆好大呀，肉球史莱姆。不过什么伤害巨高了，你看他一下子都没什么血了啊。可以可以，巨强了。你看他血，他血在正下方这里啊。我们两个小蝌蚪穿来穿去啊，这上面是个什么？是个黑洞吗？哎呀，救命啊！这个得躲一下，这个打不掉的，无敌的。走你走你，准备砍他，死了吗？还不死？哎呦，搞定搞定！哇，很强哎！他怎么喷战？爆炸了！好的。哎呦，我们可以进入到另外一个世界了，继续增长。我先升个级吧，能把我血回一下吗，哥们？怎么都是近战类型的技能、啊？当然，如果你不想要的话，可以重置一下。暗影收割还是近战的。哎，追魂这个来一个，恶灵附体也给他升级上去，能升级就升级啊！走，好。那我们每次通关一个 BOSS 关卡的时候呢，就会给我们提升一个强化能力哦，这个挺好的。追魂剑现在以中精度发射，百分之二十多发射一枚，我们本身已经多发射一枚了。那再来一枚，下面还有啊，增加伤害，增加暴击，增加闪避，移动速度，移动速度整一个，那有概率多发射一次吧。近战的。哎，使敌人流血吧，我是不是有个流血的会使敌人干嘛？我忘记了，增加生命值，进入新区域回血，它本身就不需要回血啊，给它增加伤害哦。OK， 哇，宝石大厅现在进入地下了，刚才是森林哦。我们这次呢选择简单一点的，我怕后面太难了，普通一点的。那个三阶跟四阶实际上差不太大的，就是你还是要选择那种对自己争议比较大的。哎，这波怎么这么快啊？<笑>第一个关卡有点快啊，好、哦，再去搞点钱啊。回血倒是有点难搞，就是来个这玩意，有百分之十的概率呢会发射无限穿透的环绕物，这不错。有四个带有这个其他标签的。哎，我发觉这个剑士啊，到后期超厉害呀、啊！哎，快跑快跑！就是
，它无限穿透啊，并且到后面移动速度很快。你看飞来飞去，地图上都是那种小小的剑士哦，而且伤害也还不错啊。耶耶耶，走走走走走走走，哎呀，又被打到一下，好家伙，难搞哎！能不能给我点回血的哥们？可选圣物等级加一。最高值四级，两百五，我只有两百块钱的，什么都不用买了。所有技能伤害加一，同时最大生命值减少百分之十伤，不然这个买一个吧，增加点伤害吧，减少百分之十伤倒是问题不大。我主要是现在回不了血，看来回血的东西是挺重要的呀。这个剑士到后面真的变得很厉害啊，而且他后面什么百分之二十多发射一个啊，我们自身也有多发射一个嘛，数量多起来之后啊，你看他这个血、啊，虽然说现在伤害只有几点几点啊。它是个小数值的割草类型游戏哦，伤害只有两位数啊，甚至没有看到三位数的伤害，可能到后期多起来的话，伤害系数乘起来的话就会比较多一点。哎，完犊子，我要死了！救命啊！我要不要直接死了算了？死了说不定等一下，整个那个叫什么复活，说不定还多一点。生命值，缥缈刃升级一下啊，灵魂链接。OK， 还有一级可以升级，形成一个黑洞，黑洞整一个吧。这个黑洞我们之前就有了。哦不，等一下，死一个看看，走。哎呦，死了，死了，死了！这我也不是我自己想死，就是打不过。这可以吗？没什么问题，没什么问题啊。那个变成灵魂了，那个躺地上了。哎，可以了，复活了血还多一点，真的是。行吧，这黑洞挺好的，黑洞爆炸的时候啊，有百分之十的概率就是会有所有属性伤害，什么中毒、流血、燃烧都有啊，不错。走，再去整整一件圣物去啊，近战伤害。零个标签啊、哦，零个标签，一个都没有啊！这个也是零个哎，自身的，那我只能来这个近战的。我那个近战角色至少有一点那个是有这个标签的，百分之五的概率在单前区域生成一把剑，造成两百五十点伤害，哎，这伤害不错也很高哎，升级一下啊！灵魂链接，灵魂链接都升满了，追魂剑呢也差不多要升满了。这边有六件回复道具，我得去搞点回复了。完了，这个很难打哎。就经常碰到这种，刚才我们碰到那个也打不过是吧？后来被他打死了。不过我现在伤害已经不是一个档次了，我个同志而已哦，他已经没了。好家伙，我还担心打不过呢。就后面怪太密集了，我可能哎,哎,哎，就是子弹看不太到，就有时候会被打到一下。不过我们这边呢，似乎可以设置这个的。就技能的那个透明度哦，我把它拉到很低，看一下啊、哦，这样子我就可以躲避他们的子弹了吧？应该，现在有吗？有有有，已经变透明了。就敌人发射过来的子弹呢是明显一点的，我就有时候呢会转到敌人的子弹上面去啊。好哇，这个黑洞越来越大，越来越大哎！哇、哦，这黑洞有点东西，看着很厉害的。<笑>哇，走，先给我回点血啊，哥们，回复百分之二十。我刚开始还瞧不起这百分之二十呢，这百分之五挺好的，我买不起，那就回点吧，回点吧。把钱花完哦，好，我们还是可以升两级的。这个镰刀也是近战的，来一个吧。刚有拿到近战的，都来都来啊。恶灵附体，黑洞升级一下。标枪为伙伴的技能，技能大小翻倍，哎，这可以哦。我有五个是这个伙伴技能的 ，nice， 还可以升两级，打 boss 了吧？来，把这些升级一下啊。像这种啊，就是伙伴哦、啊。灵魂链接，镰刀收割，这个也是哦。走，第二关的 boss， 这是个啥玩意啊？哦，他们都会召唤小弟哎，这个小弟看起来比较厉害一点哎。呃，我现在把那个子弹透明度改掉之后啊，感觉舒适一些哦。而且这个真的有大哎，这个小蝌蚪本来只有一点点的，现在变这么大了。我是不是应该把它小弟先处理一下呢？小弟好像打不死哦，打不死哦，那我直接打 boss 了 ，boss 已经半条血了。我伤害巨高现在哦，这个黑洞别说还挺可爱的，<笑>就是感觉像个这个星球一样啊。有有有有，冲刺一步，哦,哦,哦，他们活过来了，他那个小弟啊，没事没事，来。他是可以受到伤害了，现在 OK 处理完了 ，boss 也没了，爆炸了你！嘿嘿，不话说 boss 打完不给点奖励啊什么的吗？不管了，走吧。哦，只能选一个了这次。哎，是不是我没有选择就是困难模式啊？潜力固定额外伤害加百分之五，使用技能自身有百分之二的几率获得一层潜力。那我还是获得潜力吧，我估计都没有潜力效果。这个也来一个吧，我们技能还是挺多的。凛冬天幕，哦，哎，现在到空岛上面来。那我这是选难一点哦，不知道能不能打得过困难模式哦。真在空岛哎，你看下面在移动哎，这感觉还挺好的。哎，他这个数值真的很小哎，就最多伤害我看过去才四十多。我就站在角落里啊，这个小蝌蚪过来一条线啊，就会对他们造成很多伤害。完肚子要被包围了，不过没关系哦，稳住哦。我们站这个角落非常安全。你看，我现在把它设置成很远的那个那个 AI 哦。
，来继续找这个角落躲着，好像不太行哎，这角落里面，哎呦救命啊！妈是，有时候要稍微游走一下了。不过这角落效率很高啊，你快，这个怪一大堆冲过来，都会收到我那个小蝌蚪的伤害哦，很 nice 哎，可以哦，看一下。我现在钱连回血都不够吗？冲刺次数加一，这不错。暴击几率，移动速度，来个冲刺。哎呀，没钱了，就六十多了，可恶。那算了。哇，这个关卡会减少我们移动速度啊，根本走不动哎。哇，哎呦，有点难搞哎，怎么这么多啊？救命啊！我可以穿透过去吗？不行，有点难，有点难。不过我现在有三次冲刺了，还好。就是回血回不起来了，完犊子了，打 boss 了。我就剩这么一点血了。他两个生命是共享的，相当于是，哎呦，一个死掉之后，第二个如果生命值剩多少呢，他复活起来就多少。哎呦，可以吗，兄弟？好像没什么问题哦。这个球呢也是我的技能，我技能点挺多的，他技能好像可以点点挺多的。来揍他！哎，躲一下，就算我残血，我还是有机会把他弄死的啊、哦！哎呀，完了，没了。<笑>这个也是残血，啊，就剩一个输出是不够的。哎呀，没了。我、哦、他那是 A O E 嘛，灵魂链接造成的伤害最高啊！灵魂链接就是两个飞来飞去的那个，不错。因为他这个游戏呢是专门设计就是两个人玩的，所以有这种相当于是合体的技能，我觉得还是挺好的。有解锁其他吗？哦，有哎，这个自然的解锁了，可以，那还是不错的。就是如果你有小伙伴一起玩的话，我觉得还可以啊。我希望可以多点角色，然后多点那种合体的技能。这样子可玩度呢就会更高一点哦。那行吧，那今天的视频呢就先到这里吧。那这是阿西，我们下期再见吧，拜拜。